നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബേബി മനോജ് നമുക്ക് ചുറ്റും ലഭ്യമായ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൾട്ടി ലെയർ സർജിക്കൽ മാസ്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി സാധാരണ തുണി വരെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയട്ടെ മുഖത്ത് കെട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു മാസ്കിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാവില്ല മറുവശത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ലഭ്യമായ മാസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും യുക്തിഭദ്രവും സംയോജിതവുമായ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാവണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തലപുകഞ്ഞ് ആകുലരായിരിക്കുന്നു ഈ അവ ഒരവസരത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തെ തടയാൻ ഒരല്പം സഹായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു മാസ്ക് എല്ലാവർക്കും തന്ത്രങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ പാഴ്വസ്തുക്കളും പഴയ തുണികളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സഹായകമാകും അത് ഈ മാസ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി വിശദമാക്കീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒന്നി പറയട്ടെ മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കഴിവത് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക പണമടക്കമുള്ള ഏത് പുറം വസ്തുവിലും തൊട്ടാലും കൈ കഴുകുകയോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക മുഖത്തെ ടീസോൺ അതായത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ് എന്നിവ തൊടുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ദേശീയ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവർ നൽകുന്ന മുകളിലെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനു മാത്രം എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം മാസ്കുകൾ ഈ മാസ്കുകൾ ഒരിക്കലും മേൽപ്പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന മുൻകരുതലുകൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല സ്വയം നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഇത്തരം മാസ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മൾട്ടി ലെയർ സർജിക്കൽ മാസ്കുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾക്ക് മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവയെ ത്രീ പ്ലൈ മാസ്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ജലാംശം ആകരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാളി ഉണ്ടായിരിക്കും മദ്യത്തിലായി വെളുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ അരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അരിപ്പ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും പുറത്തായി പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ജലാംശത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു പാളി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം മാസ്കുകൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളെയും മറ്റു പൊടിപടലങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുവാനാകും എൻ എയ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഇവയ്ക്ക് മുകളിലാണ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മാസ്കുകൾ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ യഥാക്രമം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നൂറ് ശതമാനവും രോഗാണുക്കളെയും പൊടികളെയും അരിച്ചകറ്റാൻ കഴിവുകളെയാണ് ഈ മാസ്കുകൾ ഇത്തരം മാസ്കുകൾക്ക് അവയുടെ ആകൃതിക്കുമപ്പുറം എടുത്തു കാട്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്ലിപ്പുകൾ ഈ ക്ലിപ്പുകളുടെ ദൗത്യം സാധാരണ സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിനും കവിളലിനും ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിടവ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് നാസോ ജൂഗൽ ഗ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നാസോ ജൂഗൽ ഫോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മുഖഭാഗത്തുള്ള വിടവ് അടയ്ക്കുന്നതോടെയാണ് മാസ്കിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറുകളും ക്ലിപ്പുകളുമുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ മാസ്ക് എങ്ങനെ ലളിതമായി നിർമ്മിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പറയട്ടെ ഇതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് മാസ്ക് അല്ല കൊറോണ വ്യാ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി കൊറോണയുടെ വ്യാപന സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊറോണ രോഗിയിൽ നിന്നും വൈറസ് പുറത്തു കടക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും കൊറോണ രോഗിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പുറത്തു കടന്ന വൈറസ് മറ്റൊരാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് എന്നതിനാൽ മറ്റു സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഈ മാസ്കുകൾ ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിന് താഴെയായി കണ്ണിന് താഴെയായി കോണോട് കോൺ ചേർത്ത് പുറകിലേക്ക് സ്കാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കർച്ചീഫ് പോലെ കിട്ടാവുന്ന പഴയതെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിക്കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമതായി മുഖത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസ് മുറിച്ചെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളോ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളോ മറ്റോ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഓവൺ ബാഗ് പാടില്ല ക്യാപ്പ് ക്ലിപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാനായി ഒന്നര സെൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള രണ്ട് ചെറിയ തുണി പന്തുകളാണ് മൂന്നാമതായി വേണ്ടത് ഒരു സൂചിയും നൂലുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാസ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് നെടുകയും കുറുകയും ഇതുപോലെ മടക്കുക കണ്ണിന് താഴെയായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ പിടിക്കുക മൂക്കിനും കവിളിലിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് അടയ്ക്കാനായി തുണിപ്പന്തുകൾ ഈ വിടവുകളിൽ വയ്ക്കുക തുടർന്ന് തുണിപ്പന്തുകൾ ഇതേ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുന്നി ചേർക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ചു
അല്ലെങ്കിൽ വായ് മൂക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്രവങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട കൈകളിൽ നിന്നോ ആണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി വ്യക്തിയിലേക്കോ രോഗി സ്പർശിച്ച വസ്തുക്കളിലേക്കോ കൊറോണ വൈറസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ മുഖത്തിൻ്റെ മുഖൾ ഭാഗം വശങ്ങൾ എന്നിവ മാസ്ക് മറയ്ക്കുകയും കീഴ്വശം തുറന്നിടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ മാസ്കിൻ്റെ അകത്തെ ലെയർ കീഴ്ത്താടി കഴുത്ത് നെഞ്ചിൻ്റെ മുൾക്കൾ ഭാഗം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പതിക്കുവാൻ മാത്രമേ മാസ്ക് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് തെറിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒതുക്കപ്പെടുന്നു രോഗി തുടർച്ചയായി തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് മാസ്കിൻ്റെ അകം പാളി നനഞ്ഞു കുതിരുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ജലാംശത്തെ യും വായുവിനെയും കടത്തി വിടാത്തതിനാൽ മാസ്കിൻ്റെ പുറമ്പാളി ഒരിക്കലും നനയുന്നില്ല രോഗബാധ മൂക്കിലും മൂക്കിലും വായിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത മൂലം രോഗി ഇടയ്ക്കിടെ മൂക്കും വായും താനറിയാതെ സ്പർശിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ അവസരത്തിലും ശ്രമങ്ങളാൽ രോഗിയുടെ കൈ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് മാസ്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രതലം പൂർണ്ണമായും തടയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്കിൻ്റെ കീഴ്വശം ഉയർത്തി കൊറോണ ബാധിച്ച രോഗി തൻ്റെ കഴുത്തോ മാസ്കിൻ്റെ ഉൾവശമോ തൊടുകയോ മാസ്കിൻ്റെ ഉൾപ്പാടി നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് ശ്രമങ്ങൾ താഴേക്ക് ഒഴുകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൊറോണ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗിയിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ അളവിൽ കൊറോണ വൈറസ് പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത തുലവും വിരളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ രോഗിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ മറ്റു മുൻകരുതലുകളോടൊപ്പം ഈ കൊറോണ മാസ്കിനും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനാവും ഇനി കൊറോണ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന രോഗി അല്ലാത്ത ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളെ കൊറോണ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗബാധയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൊറോണ രോഗമാണ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്നാമതായി രോഗം ബാധിച്ച എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാത്തതോ രോഗിയായതോ ആയ ഒരാൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ പുറത്തു വരുന്ന വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ നേരിട്ട് ശ്വസിക്കുക വഴി രണ്ടാമതായി രോഗാണുക്കളുള്ള സ്രവങ്ങളാൽ മലിനമായ വസ്തുക്കളിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം കണ്ണ് മൂക്ക് വായ് എന്നിവിടങ്ങളെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പർശിക്കുക വഴി കൊറോണ മാസ്കിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ വായുവിനെ കടത്തി വിടാത്തതിനാൽ മാസ്കിൻ്റെ തുറന്ന കീഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി ഇയാണ് മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന വായുവാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശ്വസിക്കാനാവുന്നത് വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ താഴേക്കുള്ള പതനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഉയർന്നു വരുവാനുള്ള സക്ഷൻ ശ്വാസം കഴിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല രോഗിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈകൾ മലിനമായാലും യാദൃശ്ചികമായി മൂക്കോ വായോ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാസ്കിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാളി ഈ വൈറസുകളെ വ്യക്തികളുടെ മൂക്കിലോ വായിലോ എത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു ഈ മാസ്കിനോടൊപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് കണ്ണടയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇത്തരം ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി ധരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരും എന്നാൽ ഇത്രയൊന്നും അധ്വാനിക്കാൻ വയ്യാത്തവരുമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുമുണ്ടൊരു ചൊട്ടുവില്ല സാധാരണ കർച്ചീഫ് കോണോട് കോൺ മടക്കി അതിനകത്തായി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ച് മുഖത്ത് കെട്ടിയാലും അല്പം എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമുള്ള തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച യഥാർത്ഥ ട്രൈപ്ലൈ മാസ്കിനോട് സ്വൂപ സാദൃശ്യമുള്ള മാസ്കിനേക്കാൾ മികച്ച ഫലം ഈ നം കൊറോണ മാസ്കിന് തരാനാകും ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും പറയട്ടെ ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രമേ പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആറുമാസമെങ്കിലും വിശകലനം ചെയ്ത് പുറത്തു വിടേണ്ടുന്ന ഈ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന് മൂന്നാം ഘട്ടം ഉണ്ടായേക്കാവുമെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ കാരണമാണ് ആയതിനാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക പുറം വസ്തുവിൽ തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകുക കണ്ണ് മൂക്ക് വായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊടാതിരിക്കുക എന്നീ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനം അവയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ സുരക്ഷാ വസ്തുവായേ ഈ മാസ്കിനെ കാണാവൂ കൊറോണയോട് പൊരുതുകയും മല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് ഈ ആശയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊറോണ വൈറസ് വൈറസ് ബാധ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാവുന്ന ശുഭദിനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിട നമസ്കാരം